സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്കെത്തിയ വ്യക്തി പ്രഭാവമായിരുന്നു കലിംഗ ശശി അന്ന് ശശി എന്നത് ഒരു ഓഞ്ഞ പേരായിരുന്നില്ല ഓമന പേരായിരുന്നു പാലേരി മാണിക്യത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് ശശിമാരായിരുന്നു തിരിച്ചറിയാൻ പേരിൻ്റെ കൂടെ നാടക ട്രൂപ്പ് ചേർത്തത് മാറിപ്പോയി കെ ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ കലിംഗ തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒറ്റ നാടകത്തിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പേര് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യനക്ഷത്രമായി പിന്നീട് മാറി നാടകത്തിലെ കോഴിക്കോട് ശശിയിൽ നിന്ന് ആ നടൻ വെള്ളിത്തിരയിലെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ശശി കലിംഗയായതിൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് കാലം വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അന്ന് ശശിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഓഞ്ഞതും തേഞ്ഞതുമായ പേരായിരുന്നില്ല ചന്ദ്രകുമാർ എന്ന തൻ്റെ സുന്ദരൻ പേരിൻ്റെ ഓമന പേരായിരുന്നു കലിംഗ എന്ന തൻ്റെ വാലും ശരിക്കും മാറിപ്പോയി അന്തരിച്ച മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ ശശി കലിംഗ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ തൻ്റെ ഭാഗ്യം പക്ഷെ ഈ പേരു തന്നെയായിരുന്നു നടൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെയും സുകുമാരിയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ജനിച്ച വി ചന്ദ്രകുമാർ ശശി കലിംഗയായ കഥയ്ക്ക് പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ വലിയ കഥയുണ്ട് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരുമെല്ലാം ചന്ദ്രകുമാറിനെ ശശി എന്ന ഓമന പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഏവരും ചന്ദ്രകുമാറിനെ മറന്നു ശശിയെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിലെ ശശി അങ്ങനെ അരങ്ങിലെത്തിയപ്പോൾ സ്ഥലപ്പേര് കൂടി ചേർത്ത് കോഴിക്കോട് ശശിയായി മാറി അരങ്ങിലെ അഭിനയ മികവിൽ ശശി നാടക സ്നേഹികൾക്ക് പ്രിയങ്കരനായി അതിലും കൗതുകകരമായത് കോഴിക്കോട് ശശി വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയപ്പോൾ കലിംഗ ശശിയായതിനു പിന്നിലെ കഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് ശശി ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് തകരച്ചെണ്ട എന്ന അധികമാരും കാണാത്ത സിനിമയിൽ ആക്രി കച്ചവടക്കാരനായ പളനിച്ചാമിയായിട്ടായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം തുടർന്ന് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ നാടകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി എന്നാൽ മഹാഭാഗ്യമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രണ്ടാം വരവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുമാറ്റം ടി പി രാജീവിൻ്റെ പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിര കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കഥയെന്ന നോവൽ രഞ്ജിത്ത് അതേ പേരിൽ സിനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഒരു വ്യത്യസ്ത നിലയിൽ കോഴിക്കോട് ഇരുപത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് നടത്തി അതിൽ മികച്ച നടന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രഞ്ജിത്ത് നിശ്ചയിച്ചു കോഴിക്കോടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഒട്ടേറെ നാടക കലാകാരന്മാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തു പേരെടുത്ത നടനും സംവിധായകനുമായ വിജയൻ വി നായരും അതിലുണ്ടായിരുന്നു പരിചയക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ശശി ഒരു നാൾ ക്യാമ്പിലെത്തി വിജയൻ വി നായർ ശശിയെ സംവിധായകന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ക്യാമ്പ് പതിനേഴ് നാൾ പിന്നിട്ടിരുന്നു രഞ്ജിത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസം ശശി ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു പാലേരി മാണിക്യത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ പലരുടെയും പേര് ശശി എന്നായിരുന്നു പല കാലങ്ങളിലായി പല പ്രൊഫഷണൽ സമിതികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ അവരെ വേർതിരിച്ചറിയാനായി പേരിനൊപ്പം ബ്രാക്കറ്റിൽ സമിതിയുടെ പേരും കൂടി ചേർത്തെഴുതി പിന്നീട് തെറ്റി മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വർക്കത്തുള്ള ആ പേര് മാറ്റേണ്ടെന്നായി രഞ്ജിത്ത് കെ ടി മുഹമ്മദ് നേതൃത്വം നൽകിയ കലിംഗ തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒറ്റ നാടകത്തിലും ശശി അഭിനയിച്ചിരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരിക്കൽ കലിംഗയുടെ ദീപസ്തംഭ മഹാചര്യത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ പോയതൊഴിച്ചാൽ ആ സമിതിയുടെ നാടകം കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്നാലും ആ പേര് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യനക്ഷത്രമായി നടനാവണമെന്ന മോഹം തരുമ്പുമില്ലായിരുന്നു ശശിക്ക് കോഴിക്കോട് സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ മംഗലാപുരം മിലാഗ്രസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട്ടെ സി ടി സിയിൽ ചേർന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി നാടകം കാണാൻ പോലും ശീലമില്ലായിരുന്ന കാലത്ത് പഠനാനന്തരം തൊഴിലന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് ശശിയെ തേടി ഒരു ക്ഷണമെത്തുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ ഒന്നാം കിട പ്രൊഫഷണൽ നാടക സമിതിയായിരുന്ന സ്റ്റേജ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ സാരഥിയായ വിക്രമൻ നായർ ശശിയുടെ അമ്മാവനായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടും വരെ സമിതിയുടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റും അമ്മാവൻ ശശിയെ ഉപദേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് സ്റ്റേജ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങുന്നത് അമ്മാവൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നാടകാഭിനയം സങ്കല്പത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ശശി പറയുന്നു സ്റ്റേജ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാടകം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തത് വിക്രമൻ നായർ തന്നെയാണ് സൂത്രമെന്ന ആദ്യ നാടകത്തിൻ്റെ സെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ശശി സഹകരിച്ചു ശശിയുടെ അഭിനയശേഷി കണ്ടറിഞ്ഞ വിക്രമൻ നായർ കെ ടിയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തി
തുടർന്ന് താജിൻ്റെ അമ്പലക്കാളയിൽ വിരമിച്ച വനപാലകനായി ശശി വേഷമിട്ടു അഡ്വക്കേറ്റ് വെൺകുളം ജയകുമാറിൻ്റെ നാടകത്തിലുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച റോളുകൾ ലഭിച്ചു ജപമാല ഗുരു ക്ഷത്രിയൻ എഴുത്തച്ഛൻ ചിലപ്പതികാരം കൃഷ്ണഗാഥ എന്നിവയാണ് പിന്നീടുണ്ടായവ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിയെ വന്നിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറോളം നാടകങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തിൽ സ്റ്റേജ് ഇന്ത്യ വിട്ട് ശശി മറ്റൊരു പ്രൊഫഷണൽ നാടക സമിതിയിൽ കുറച്ചുകാലം സഹകരിച്ചു ഇതിനിടെ ശശിക്ക് സിനിമയിൽ ഒരവസരം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണത് മുരുകൻ എന്ന പരിചയക്കാരൻ വഴി തകരച്ചണ്ട എന്ന സിനിമയിൽ ആക്രിസാധനം വിൽക്കുന്ന പളനിച്ചാമിയായി വേഷമിട്ടു സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും അവസര തുടർച്ചയുണ്ടായില്ല വീണ്ടും നാടകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ഒരു വർഷക്കാലം ഏഷ്യാനെറ്റിലെ മുൻഷിയിൽ പണ്ഡിറ്റായി വേഷമിട്ടു തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളും കുറഞ്ഞ വരുമാനവും മൂലം അദ്ദേഹം അത് തുടർന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് സംവിധായകൻ്റെ വേഷമണിഞ്ഞു തൃശൂർ അഭിനയയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വപ്ന സമുദ്രമെന്ന നാടകമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്തത് നാടകം മോശമില്ലാതെ കളിച്ചെങ്കിലും സംവിധാനം തനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആ രംഗം വിടുകയും ചെയ്തു താജിൻ്റെ അഗ്രഹാരം പ്രേം നസീറിനെ നായകനാക്കി പി ചന്ദ്രകുമാർ സിനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കാലം എറണാകുളത്ത് നാടകം കളിച്ചപ്പോൾ അതു കാണാൻ ചന്ദ്രകുമാറും നസീറും എത്തി ഞാൻ പ്രേം നസീറിന്റെ ആരാധകനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാടകം കഴിഞ്ഞ് വേഷം മാറുമ്പോൾ നസീർ അണിയറയിലെത്തി തനിക്ക് കൈ തന്ന് അഭിനയത്തെ പുകഴ്ത്തി ശരിക്കും ശരീരത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചതുപോലെ തോന്നിയെന്ന് അപ്പോൾ ശശി ഇതിനെ വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു പാലേരി മാണിക്യത്തിലെ മോഹൻദാസ് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിലൂടെയുള്ള ശശിയുടെ രണ്ടാം വരവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു പ്രാഞ്ചിയേട്ടനിലെ ഈയപ്പനും കൂടി വന്നപ്പോൾ സിനിമാ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിയേ വന്നിട്ടില്ല ഏത് റോളും സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായ അദ്ദേഹം ഇടുക്കി ഗോൾഡിൽ ശവമായി പോലും അഭിനയിച്ചു നാളിതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ടു സഹദേവൻ ഇയക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഹലോ ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതിയാണ് സിനിമയിൽ നായകനുമായി കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലത്തെ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാടിൻ്റെയോ സെലിബ്രിറ്റിയുടെയോ യാതൊരു അകൽച്ചയുമില്ലാതെ ജനങ്ങളോടിടപെട്ട വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം ഓർമ്മയാകുന്നത് സിനിമാ നാടക കലാകാരന്മാരുടെയും ഓർമ്മകളിൽ സങ്കടക്കടൽ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടാണ്